Bismillahirrahman Rahim. My name is Ali Iftikhar and welcome to One IELTS Tip a Day. Today we will talk about IELTS speaking. Tip of the day is use your own wit to come up with valid answers. Now I know many people say that your lexical resources matter, uh, your grammar matters, your vocabulary matters, the words that you say, uh, the fluency these things they matter validity of your answers don't matter but i beg to differ what i think is jab aap answer de rahe hain kisi cheez ka to wo valid hona chahiye now for example agar aap se invigilator ek sawal puche ke what kind of a job do you prefer aur aap uske jawab mein apni badi achhi angrezi ko istemal karte hue अपने सारे लेक्सिकल रिसोर्सेज को ब्रू कार लाते हुए अपनी सारी ग्रामर वोकेबलरी को यूज करते हुए बड़ी फ्लुएंसी के साथ आप उसे बताएं कि जी मैं जी फार्मास्यूटिकल्स में जॉब कर रहा हूं और फार्मास्यूटिकल्स में जॉब जो है उसका ये ये मतलब है लेकिन आप एक लाइन मिस कर दें कि दिस इज वाई आई प्रेफर दिस जॉब आपने जब उसको क्वेश्चन का आंसर ना किया वैलिड आंसर ना दिया तो जितनी मर्जी आपकी अच्छी अंग्रेजी थी वो तो खूख आते चली जाएगी तो बेहतर ये है कि आप अपनी अकल को अपनी विट को इस्तेमाल करें यूज योर विटनेस अच्छा ऑन दी अदर हैंड जब हम अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग में बैठे होते हैं या अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं डिनर कर रहे होते हैं और बातचीत हो रही होती है हमसे कोई सवाल पूछता है कोई बड़ा या छोटा हमसे कोई सवाल पूछता है हम अपनी हाजिर जवाबी को ऐसे इस्तेमाल करते हैं और उस बंदे को एक इंतहाई वैलिड जवाब देते हैं अपने नेटिव लैंग्वेज के अंदर यही जो हाजिर जवाबी है और जो हाजिर दिमागी है ये आपने यूज करनी है आई एल स्पीकिंग के दौरान दिस विटनेस विल हेल्प यू टू कम अप विद वैलिड आंसर्स अब देखो मेरे से उन्होंने आई एल स्पीकिंग के अंदर मैंने एट बैंड स्कोर किए थे आई एल स्पीकिंग के अंदर सिंगल अटैम्प्ट में तो मेरे से उन्होंने सवाल पूछा फॉर एग्जाम्पल दैट हाउ डू यू मेजर सक्सेस अब इसके जवाब में मैंने उन्हें दो तीन सक्सेस के इंडिकेटर्स बताए जस्ट टू वैलिडेट माई आंसर तो वो जवाब मैं जरा आपके सामने रखता हूँ जो मैंने उन्हें दिया था ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए मैंने उन्हें ये जवाब दिया अनफॉर्चुनेटली सक्सेस इज ओनली मेजर्ड बाय फाइनेंशियल मींस दीज डेज फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज रिच यू वुड कॉल हिम सक्सेसफुल एंड इफ अ पर्सन इज पुअर यू कुड डिक्लेयर हिम अनसक्सेसफुल बट दैट इज नॉट नेसेसरिली ट्रू मे बी अ रिच पर्सन डज नॉट हैव मेंटल पीस एंड दैट पुअर पर्सन ही माइट हैव मेंटल पीस so mental peace is an indicator of success for example uh, canadian government uh, recently conducted a survey to measure how happy uh, their nation was and it turned out that canadian people are the happiest people on planet earth so they are using happiness as an indicator to success i am a parent if i talk about myself if my daughter sleeps early tonight i would call myself successful if i drive a car and i don't mean mercedes or bmw if i drive a good enough car which is comfortable which is safe for my family then i would call myself successful so i think we should stop um, measuring success by financial means only we should also consider these indicators as well so ye maine unko is tarike se jawab diya tha aur jab maine jawab diya tha to maine अपने वो दिमाग में मैं अशश कर उठा था उस टाइम पे मैंने कहा वेरी गुड यार गुड जवाब तो कहने का मकसद ये है कि जब आप एक अच्छा उनको आंसर दे दें तो आप अपने आप को थोड़ी सी शाबाश दें ताकि आपका कॉन्फिडेंस मजीद बूस्ट हो और आप अगले क्वेश्चन का जवाब मजीद बेहतर तरीके से दे सकें तो ये मेरी आयल्स की आज की टिप थी दैट यू नीड टू यूज योर विटनेस यू नीड टू यूज योर विट टू कम अप विद वैलिड आंसर उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये सजेशंस अच्छी लगी होंगी और आप इस चीज को अप्लाई करेंगे जब आप आयल स्पीकिंग टेस्ट के लिए जाएंगे एंड आई हैव विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आयल स्पीकिंग टेस्ट